大姐跟我母亲的死有关系吧？你母亲是我害死的。谢三小姐救命之恩。你受委屈了，纸团之事到底怎么回事？三小姐，夫人当年并不是病逝的，而是被大小姐所害死的。当年的时候，夫人特别疼爱她，所以在她生产之时，大小姐亲手端了一碗加了红花的汤水进来，夫人就毫不犹豫的喝下去了，这才引致了大出血。你好似很清楚这事儿。我母亲当时是夫人屋子里的丫鬟。那你既然知晓此事，为何要隐忍到今日才说呢？如今三小姐与从前不一样了，奴婢想着或许说出来，三小姐可以自保。如若可以，自然还希望你能为夫人报仇。此事你知我知，莫要传出半分消息。三小姐您放心，我一定不会多言。现在府上已经不安全了，我会派人送你出府，找个安全的地方。多谢三小姐所以，这是无从辩解的血债。你如果真的错了，那也是日后，等你死了，在阴曹地府里跪着向我母亲道歉。原不原谅你是他的事，并非我能决定的。但在我心里，你还是我的好姐姐。我先，我先走了。起风了，三小姐、哎，姨娘，不必这样客气。您这身子金贵的很呢，这礼数自然是不能少的。小姐宽容我，但妾身可不能忽略了这体统和规矩。难怪父亲这般喜欢你。自打着怀了孕啊，身子自然是弱了些，眼下竟有些乏了。那周姨娘，快些回去休息吧。红月，你可否发现有什么异常？小姐，奴婢只觉得这周姨娘的肚子有些奇怪。你说，她会不会是假怀孕啊？起风了。喂，你这个丫鬟，好歹假装帮我分析分析呗。我倒没看出什么异样。你要是肯帮我，那我就放你出府。如果她是假怀孕，无非就是想寻个时机，再装作是你害她流产，栽赃嫁祸于你罢了。小姐。如果真是这样的话，您可千万不要让他的奸计得逞啊！那此事便交给白玉，你去查吧。我去，合适吗？哦，你个儿是大了点儿，但是，但是好在身手敏捷，再加上心眼小，考虑事情的角度极其刁钻。小心行事。
好的小姐。小姐，你说白玉那么笨，他能行吗？<笑>苏小婉，本王日后一定要活剐了你，把你丢进油锅。嗯，不错。小姐，奴婢查出，查出什么？奴婢查出，周姨娘来月上<咳>。你亲眼看到的？对，我亲眼看到她的丫鬟给她换了月事簿。那这么说，周姨娘真的是假怀孕了？白月，你干的不错，去领赏吧。三小姐，三小姐，我知晓周姨娘一个秘密。他要害你！还之既是周姨娘的贴身丫鬟，又服侍过苏崇礼，他若指认周姨娘的话，可信度较高。但是，我不太信任还之。半真，半假。借刀杀人，一箭双雕。笑什么？没什么。这么美的景色，这么暧昧的对视，接下来他是不是要亲我了？本小姐演了这么多吻戏，还能叛你？好丑，有点冲动了，入戏了。还之去了苏向晚的屋里，他们可能已经知道，不能再等，准备动手吧。动手了，三小姐，周姨娘，来人呐！看到了，周姨娘是自己不小心摔倒的，更何况她肚中的孩子已经过了三个月，怎么可能这么轻易就没了呢？三小姐，你什么意思？你在质疑姨娘肚子里的孩子吗？姨娘怀孕